ഹലോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇഫ്താറിന് പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ബോണ്ടയാണ് പൊട്ടറ്റോ വെച്ചിട്ട് എഗ്ഗ് ഫില്ലിംഗ് ആയി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ബോണ്ടയാണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക എന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വലുതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മതി അതിലോട്ട് ഉപ്പും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നാൽ നമുക്ക് കറിവേപ്പില മുറിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് വഴറ്റുക ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു കളറിന് ആവശ്യമായ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒന്ന് വയന്ന് വന്നാൽ നമുക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എ മുട്ട മസാല ഒരു ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ മസാല വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു തക്കാളിയുടെ പകുതി കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് കുക്കാക്കിയെടുക്കുക അധികമൊന്നും മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല തക്കാളി ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഇത്തിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി തന്നെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വയറ്റുക രണ്ടുരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് ഉടച്ചതിലോട്ട് മൂന്ന് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കുരു കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു കളറിന് ആവശ്യമായ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നന്നായി തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം നമ്മുടെ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ മസാല ഞാൻ ചൂടോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ടൈറ്റ് ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് പുട്ടുപൊടിയാണ് ചേർത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തരിയും ചേർക്കാം വേണമെങ്കിൽ അരിപ്പൊടിയും ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ പുട്ടുപൊടിയാണ് ചേർത്തത് നന്നായി തന്നെ കുഴച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ശേഷം വലിയ ബോൾസ് ബോൾസ് ആക്കുക കുറച്ച് എണ്ണ തടവി ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കുക ആ ബോൾസിനെ ഒന്ന് പരത്തുക പരത്തി ഒരു കുയി പോലെ ആക്കി അതിലോട്ട് നമ്മളുടെ മുട്ട ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുട്ട ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം മൂന്ന് മുട്ട പുഴുങ്ങി ഞാനിവിടെ ചെറിയ പൊടിയായി അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഇനി നന്നായി തന്നെ കവർ ചെയ്തെടുക്കുക വലിയ ബോൾസാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്ത മഞ്ഞക്കുരു മുട്ട ഈ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കുരുവാണ് ഒരു ബൗളിലോട്ട് മു ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ശേഷം ഓരോ ബോൾസും അതിലോട്ട് മുക്കി ഞാനിവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓട്സിലോട്ടാണ് സാധാരണ ഓട്സ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക അധികമൊന്നും വേണ്ട അധികമായാൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓട്സ് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസിലും ചെയ്യാം തേങ്ങാപ്പീര വെച്ചും ചെയ്യാം എല്ലാ ബോൾസും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക ഈ പൊട്ടറ്റോ വെച്ചിട്ടുള്ള സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചൂടോട് കൂടി കഴിക്കാനാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പൊക്കെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും ഫ്രീസറിൽ വേണമെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ചിന്നച്ചട്ടിയാണ് എടുത്തത് അതിലോട്ട് അത്യാവശ്യം തന്നെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി തന്നെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ ബോൾസായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കയ്യിൽ ഉപയോഗിച്ചായോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ബാച്ചിൽ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇത് ഇതിൻ്റെ അകം വശം ഒന്ന് വേവാനുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ പുട്ടിൻ്റെ പുട്ടിൻ്റെ അരി അരി വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ടൈറ്റാക്കിയെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചൊന്നും വേവിച്ചെടുക്കരുത് ഇപ്പോൾ നന്നായി തന്നെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് ഫുള്ള് ഓയിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മറിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഈ അപ്പം സോസിൻ്റെ കൂടെയോ ഗാർലിക്കിൻ്റെ കൂടെയോ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ കഴിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ 
അപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല കളർ ചേഞ്ച് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ളൊക്കെ വെന്തിട്ടും ഉണ്ടാകും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബാച്ച് റെഡി ആവാൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാ ബാച്ചും ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമ്പോൾ അഭിപ്രായം കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യുക പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തും വരെ ബായ്